வணக்கம் குமர பருவத்திற்கான அசைவ உணவுகள் குறித்த ஸ்போக்கன் டுட்டோரியலுக்கு நல்வரவு இந்த டுட்டோரியலில் நாம் கற்க போவது குமர பருவம் என்றால் என்ன குமர பருவத்தில் ஊட்டச்சத்து தேவைகள் பின்வரும் அசைவ உணவுகளை எப்படி தயாரிப்பது முட்டை கீரை பொரியல் ஆட்டுக்கால் சூ ஆட்டின் கல்லீரல் மற்றும் நுரையீரல் கறி சதக்குப்பி இலைகளுடன் கொத்திரைச்சி கோழி கறி மற்றும் மீன் கறி குமர பருவம் என்றால் என்ன என்பதை முதலில் புரிந்து கொள்வோம் குமர பருவம் என்பது குழந்தை பருவத்திலிருந்து இளம் வயதிற்கு மாறுவது பத்து முதல் பத்தொன்பது வயதுடையவர்கள் குமர பருவத்தினராக கருதப்படுகிறார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் உடலுக்கு சக்தி மற்றும் புரோட்டீன்களின் தேவை அதிகம் ஏனெனில் இந்த காலகட்டத்தில் உடல் பாலியல் மன மற்றும் சமூக வளர்ச்சி மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன ஒரு குமரி பெண்ணுக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டாயிரம் முதல் இரண்டாயிரத்தி நானூறு கலோரிகள் மற்றும் நாற்பது முதல் ஐம்பத்தி ஐந்து கிராம் புரதம் தேவைப்படுகிறது பின்வரும் பிற நுண்ணூட்ட சத்துகளின் போதுமான அளவும் அவசியம் அயன் கால்சியம் மெக்னீசியம் ஜிங்க் ஃபோலேட் மற்றும் வைட்டமின் பி டுவெல்வ் போன்றவை இதே தொடரின் மற்றொரு டுட்டோரியலில் குமர பருவத்தில் ஊட்டச்சத்தின் முக்கியத்துவம் விளக்கப்பட்டுள்ளது அவை அனைத்தையும் கற்றுக்கொண்ட பிறகு நாம் உணவுகளை தயாரிக்க தொடங்குவோம் முதல் உணவு முட்டை கீரை பொரியல் உங்களுக்கு தேவையானவை ஒரு முட்டை அரை கப் கீரை ஒரு சிறிய அளவிலான வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு இரண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் அல்லது வெண்ணெய் செயல்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் அல்லது வெண்ணெயை சூடாக்கவும் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகாய் மற்றும் நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்க்கவும் வெங்காயத்தை இரண்டு நிமிடம் வதக்கவும் இப்போது மஞ்சள் தூள் மற்றும் நறுக்கிய கீரையை சேர்க்கவும் வானொலியில் முட்டையை உடைத்து போடவும் அனைத்து பொருட்களையும் நன்றாக கலக்கவும் இப்போது முட்டையை நடுத்தர தீயில் இரண்டு நிமிடங்கள் சமைக்கவும் முட்டை கீரை பொரியல் பரிமாற தயார் அடுத்து ஆட்டுக்கால் சூப் உங்களுக்கு தேவையானவை இருநூறு கிராம் அல்லது ஒரு முழு ஆட்டுக்கால் அரை வெங்காயம் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை டீஸ்பூன் கலந்த முழுமையான மசாலாக்கள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடலை மாவு ஆட்டுக்கால் துண்டுகளை நன்கு கழுவி சுத்தம் செய்யவும் ஆட்டுக்கால் துண்டுகளில் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளை தடவவும் இதை பதினைந்து முதல் இருபது நிமிடங்கள் கழித்து மீண்டும் கழுவவும் இது கால் துண்டுகளிலிருந்து வருகின்ற வாசனையை அகற்றும் பிரஷர் குக்கரில் ஆட்டுக்காலின் துண்டுகள் மற்றும் நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்க்கவும் முழு மசாலா இஞ்சி பூண்டு விழுது மஞ்சள் தூள் மற்றும் உப்பை சேர்க்கவும் ஒரு கப் தண்ணீரை சேர்த்து பிரஷர் குக்கரை மூடி வைக்கவும் ஒரு விசில் வரும் வரை அதை அதிக தீயில் சமைக்கவும் பின்னர் தீயை குறைத்து பதினைந்து முதல் இருபது நிமிடங்கள் சமைக்கவும் குக்கரில் இருந்து அழுத்தம் தானாகவே வெளியேறியவுடன் பின் திறக்கவும் அதே சமயம் கால் துண்டுகள் குக்கரில் சமைக்கப்படும் போது கடலை மாவை இரண்டு மேசை கரண்டி தண்ணீரில் கலந்து மெல்லிய விழுதாக்கவும் சூப்பில் விழுதை சேர்த்து நன்கு கிளறவும் சூப்பை கொதிக்க வைத்து இரண்டு நிமிடங்கள் மெதுவான தீயில் வைக்கவும் ஆட்டுக்கால் சூப் தயாராக உள்ளது அடுத்த உணவு ஆட்டின் கல்லீரல் மற்றும் நுரையீரல் கறி உங்களுக்கு தேவையானவை நூறு கிராம் ஆட்டின் கல்லீரல் மற்றும் நுரையீரல் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு மேசை கரண்டி தயிர் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு இரண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் அல்லது நெய் ஆட்டிறைச்சி நுரையீரல் மற்றும் கல்லீரலை தண்ணீரில் நன்கு கழுவவும் பிரஷர் குக்கரில் எண்ணெயை சூடாக்கவும் நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்து பொன்னிறமாக மாறும் வரை வதக்கவும் பின்னர் நறுக்கிய தக்காளி மற்றும் இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்த்து வதக்கவும் இப்போது அதில் நுரையீரல் மற்றும் கல்லீரலை சேர்க்கவும் மசாலா மற்றும் தயிரை சேர்த்து நன்கு கலக்கவும் இதை ஐந்து நிமிடங்கள் வதக்கவும் ஒரு கப் தண்ணீர் சேர்த்து பிரஷர் குக்கரில் மூடி வைக்கவும் நடுத்தர தீயில் பதினைந்து நிமிடங்கள் சமைக்கவும் ஆட்டின் கல்லீரல் மற்றும் நுரையீரல் கறி தயார் இதனை கம்பு ரொட்டி அல்லது சோள ரொட்டியுடன் பரிமாறலாம் ஆட்டின் நுரையீரல் மற்றும் கல்லீரல் கிடைக்கவில்லை எனில் நீங்கள் சிக்கன் கல்லீரல் மற்றும் சிக்கன் இருதயத்தை பயன்படுத்தலாம் நான்காவது செய்முறை சதக்குப்பு இலைகளுடன் கொத்திரைச்சி கோழிக்கறி தேவையானவை நூறு கிராம் கொத்திரைச்சி கோழிக்கறி ஒரு கப் சதக்குப்பு இலைகள் அரை வெங்காயம் தக்காளி ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை டீஸ்பூன் சிவப்பு மிளகாய் தூள் 
அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் கால் டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் அல்லது நெய் ஒரு வானலியில் எண்ணெயை சூடாக்கவும் வெங்காயம் மற்றும் இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்க்கவும் வெங்காயம் பொன்னிறமாக மாறும் வரை மதக்கவும் தக்காளி சிவப்பு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் மற்றும் கொத்தமல்லி தூளை சேர்க்கவும் நன்றாக கலந்து சிறிது உப்பை சேர்க்கவும் அடுத்து கொத்திறைச்சி கோழியை சேர்த்து நான்கிலிருந்து ஐந்து நிமிடங்கள் வரை வதக்கவும் அரை கப் தண்ணீரை ஊற்றி வானலியை மூடி வைக்கவும் குறைந்த தேயில் ஐந்து நிமிடங்கள் சமைக்கவும் நறுக்கிய புதிய சதக்குப்பு இலைகளை சேர்க்கவும் ஐந்து நிமிடங்கள் நடுத்தர தேயில் சமைக்கவும் கொத்திறைச்சி கோழி கறி தயார் கடைசி உணவு மீன் கறி பின்வரும் உணவற்றை எடுத்துக் கொள்ளவும் நூறு கிராம் அல்லது இரண்டு துண்டுகள் கெண்டை மீன் ஒரு சிறிய வெங்காயம் ஒரு சிறிய தக்காளி ஒரு மேசைக்கரண்டி வேர்க்கடலை மூன்றிலிருந்து நான்கு தேங்காய் துண்டுகள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் அரை டீஸ்பூன் சிவப்பு மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு இரண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் அல்லது நெய் இந்த செய்முறையை உங்கள் பகுதியில் கிடைக்கின்ற எந்த மீனையும் வைத்து தயாரிக்க முடியும் ஒரு கடாயில் வேர்க்கடலையை நடுத்தர தீயில் வறுக்கவும் தீயாமல் இருக்க தொடர்ந்து அவற்றை கிளறவும் பின்னர் அவற்றை ஒரு ஓரமாக ஆற வைக்கவும் வெளிப்புற தோலை அகற்ற வேர்க்கடலையை உள்ளங்கைகளுக்கு இடையில் தேய்க்கவும் வெங்காயம் தக்காளி வேர்க்கடலை சீரகம் ஆகியவற்றை ஒரு விழுதாக அரைக்கவும் ஒரு வானலியில் எண்ணெயை சூடாக்கி விழுதை சேர்க்கவும் சிவப்பு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் கொத்தமல்லி தூள் மற்றும் உப்பை சேர்க்கவும் இரண்டிலிருந்து மூன்று நிமிடங்களுக்கு வதக்கவும் இப்போது மீன் துண்டுகள் மற்றும் ஒரு கப் தண்ணீர் சேர்க்கவும் ஒரு கொதி நிலைக்கு கொண்டு வரவும் பாத்திரத்தை மூடி குறைந்த தீயில் ஐந்து நிமிடங்கள் சமைக்கவும் அழகுபடுத்த நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலைகளை நீங்கள் சேர்க்கலாம் மீன் கறி தயார் இந்த உணவுகளில் புரோட்டீன் அயர் போன்றவை நிறைந்துள்ளன வைட்டமின் பி டுவெல் ஜிங்க் மெக்னீசியம் மற்றும் ஃபாலேட் ஆகியவையும் நிறைந்துள்ளன இந்த உணவுகளின் ஆரோக்கிய நன்மைகளை பற்றி பார்ப்போம் முதலாவதாக கோழி மீன் முட்டை ஆட்டிறைச்சி அனைத்திலும் முழுமையான புரோட்டீன் நிறைந்துள்ளன இரண்டாவதாக அசைவ உணவுகளில் உள்ள அயர் எளிதில் உறிஞ்சப்படுகிறது மாதவிழாய் இரத்த இழப்பு காரணமாக பெண்களுக்கு இளம் பருவத்தில் அயனின் தேவைகள் அதிகம் குறைந்த அயனின் அளவு சோர்வு வெளிரிய தோல் மற்றும் தொற்று நோய்கள் வருவதற்கான அதிக ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் மெலிந்த தசையடை மற்றும் இரத்த அணுக்களின் வளர்ச்சிக்கு அயன் தேவைப்படுகிறது மூன்றாவதாக கானாங்கெலுத்தி காலா சூறை பன்னா கொய்மீன் மற்றும் சாலை போன்ற மீன்கள் ஒமேகா த்ரீ கொழுப்பு அமிலங்களை கொண்டுள்ளன மூளை மற்றும் கண் பார்வையின் வளர்ச்சிக்கு ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி அசிட்கள் தேவை அசைவ உணவு பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் மட்டுமே வைட்டமின் பி டுவெல்வை கொண்டிருக்கின்றன சிவப்பு இரத்த அணுக்கள் உருவாக்கம் சக்தி உற்பத்தி மற்றும் நரம்பியல் செயல்பாட்டிற்கு வைட்டமின் பி டுவெல்வ் தேவைப்படுகிறது இது கர்ப்பகாலத்தில் கருவின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது மேலும் இறைச்சி மற்றும் முட்டைகளில் ஜிங்க் நிறைந்துள்ளன வளர்ச்சி அறிவாற்றல் மற்றும் பாலியல் வளர்ச்சிக்கு ஜிங்க் இளமை பருவத்தில் மிகவும் அவசியம் எனவே நன்கு சீரான உணவை உட்கொள்வது மிக முக்கியமானது வெவ்வேறு அசைவ மற்றும் சைவ உணவுகளின் கலவையை நம் உணவில் சேர்க்க வேண்டும் இத்துடன் இந்த டுட்டோரியலின் முடிவுக்கு நாம் வந்துவிட்டோம் இந்த டுட்டோரியலை தமிழாக்கம் செய்தது ஜெயஸ்ரீ குரல் கொடுத்தது ஆர்த்தி